واحد من اغلى راوترات الواي فاي 6 واحد من اكثرهم اقتصاديه ايهم افضل وش الاشياء اللي لازم تعرفوها عن هالراوترات وكيف اسهل عليكم الاختيار بس شوفوا الفيديو حيسهل عليكم باذن الله بسم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أخوكم فيصل السيف وراوترين من خلالهم بتعرفوا أي أنسب لكم من ناحية الاحتياجات حقات الواي فاي عندكم في البيت وأيضا الشبكة وبرضو تضبطوا ميزانية لأنه في راوتر تقريبا ب 500 ريال وراوتر الثاني ب 3500 ريال فرق شاسع وأول شيء قبل ما تشوفوا الفيديو هذا وتروحوا لتفاصيله حاجتين اذا انتم الواي فاي 6 ما شفتوا الفيديو التفصيلي حقه واللي يشرح الواي فاي 6 انصحكم انكم تشوفوه الامر الثاني كونوا مشتركين ومفعلين التنبيهات فدائما الفيديوهات اللي فيها نصايح وارشادات ومعلومات مهمه حتلاقوها هنا باذن واحد احد وابدا بالراوتر الاول الراوتر الاول هو اقوى الراوترات اللي موجوده في هالفيديو شوفوا الخصائص العاليه اللي موجوده فيه عشان بعدين ننتقل للراوتر الاصغر هنا اتكلم على النت جير نايت هوك اي اكس 12 اسم طويل واسمه ايضا يعني اشياء كثيرة ولازم اوضح ترى يا جماعة في هالفيديو مو اقول لكم اختاروا من هالاثنين انا جايب مثالين لسه في كمان انواع اللي هي المش نتورك اكثر من راوتر ينشبكوا مع بعض وبالتالي يكونوا لكم تغطية ضخمة في المنزل ان شاء الله بتلاقوها على قائمة تشغيلية حقت هالفيديو او حتكون تطلق قريبا على القناة دائما خليكم مشتركين والفرق انه هنا راوتر واحد تحطوه في البيت هناك ثلاث راوترات تحطوها فتغطوا مساحة ضخمة وكبيرة هناك في الاوربي وايضا في النايت هوك اللي فيها حقه المش نتورك، المهم خلينا نرجع لهالراوتر، راوتر النايت جير نايت هوك اي اكس 12 راوتر الاستخدام المنزلي وللاعمال المتوسطه، يتميز بدعم تقنيه الواي فاي 6 تعطي سرعه وسعه تحمل اكثر مقارنه بالاصدارات حقه الواي فاي السابقه، الراوتر يجي باجنحه متصله بالجهاز قابله للفتح والاغلاق. كل جناح يمتلك اربع انتلات داخليه وكتصميم بصراحه غريب نوعا ما بس يعطيكم احساس مره رايق يعني كانه شيء كذا سفينه فضائيه لو حتى تضبيط الاجنحه ترفع الجناح تنزلوه ويوم ترفع الجناح بتشوفوا الاسلاك اللي طالعه اللي توصل للاربع اناتف هذا واحد هذا الثاني زي كذا الميزه بصراحه انهم سووا المفصلات دي صارت جميله تعليق الجداري صار فيها ميزة انه شكل حلو ولكن تضبيط الاناتل غير ممكن كون انه ثابت وملاحظين شو فكت شوي لما تعلقوه الراوتر يدعم تقنية الـ OFDMA وهي احد التقنيات اللي قدمت مع الواي فاي 6 بشكل مبسط تساعدها التقنية في ادارة عمليات نقل البيانات للاجهزة المتصلة بالواي فاي وبشكل متوازن وكفاءة عالية هالشيء حيساعد في تقليل مدة التأخر وزيادة عملية نقل البيانات بيتيح لأجهزة أكثر أنها تتصل بالشبكة أيضا يدعم تقنية المالتي يوزر ميمو هذه التقنية حتساعد في بث البيانات للأجهزة في وقت واحد وكتبسيط لو مثلا في أربع أجهزة متصلة بتردد الخمسة جيجا هرتز كلهم توصلهم الإشارة والبيانات بكفاءة عالية هذا يعني أن السرعة حقة التنزيل حتكون سريعة وحتى الستريمينج اللي هو البث حيكون سلس جدا الراوتر يدعم تقنية التراي باند التردد الثلاثي الأول هو 5 جيجا هرتز بسرعة 4.8 جيجا بت في الثانية الثاني نفس التردد 5 جيجا هرتز بسرعة 4.8 جيجا بت في الثانية الثالث تردد 2.4 جيجا هرتز بسرعة 1.2 جيجا بت في الثانية يا جماعة لازم تشوفوا الفيديو إلى نهايته لأنه في معلومات كثيرة سواء اشتريتوا أو ما اشتريتوا الراوتر لازم تشوفوا المعلومات الكاملة والله يا رب ينفع بنا أجمعين يدعم تقنية 12 ستريمز كاننا نقول بث الى 12 مكان هذه التقنيه تعطي ثمان اشارات على تردد ال4 جيجا هرتز واربع اشارات على تردد 2.4 جيجا هرتز هذا يعني ان الراوتر بيحصل على المزيد من الاشارات اللي تعطي باندويث سعه اكبر للبيانات هالشيء حيساعد في تقليل ازدحام الاجهزه وزياده كفاءه الاتصال في عرض محتوى ال 4K وتقليل مده التاخر في الالعاب فهنا مو فقط خلينا الشارع بدل ما يكون مسار يكون مسارين او ثلاثه خلينا الشارع ثلاث مسارات وزدنا السرعه القصوى في الشارع فهذا تخيلوا كيف حيخلي سلاسه المرور مرة ممتازة. الراوتر يجي بمعالج رباعي الأنوية وتردد يصل إلى 1.8 جيجا هرتز، يفيد المعالج في تحسين عملية الاتصال ونقل وإدارة البيانات في الأجهزة بشكل أفضل. الراوتر يدعم تقنية البيم فورمينج بلس، تساعد هذه التقنية في زيادة المدى وأداء الاتصال على كافة الترددات، فلما الراوتر متصل مع ست أجهزة، واحد من الأجهزة قاعد يستخدم الستريمينج البث يسوي تقنية البيم فورمينج بلس معه. فهو يركز عليه بشكل خرافي عشان بث المحتوى تجربته تكون ممتازة لأنه المحتوى ودقته مبنية على هالاتصال اللي لازم يكون مرة ممتاز فالأشياء اللي تحتاج نقدر نقول اتصال بكفاءة عالية مستمرة 
هي اقرب الاشياء اللي بتحصل على البيم فورمينج بلس والراوتر يدعم الواي فاي 6 مما يعني انه كمان يدعم كل الواي فايات القديمه الخمسه الاربعه وغيرها من الواي فايات للتوضيح يعني طريقه اعداد الراوتر سهله اول شيء وصلوه بكيبل النتورك اللان من منفذ الايثرنت الاساسي فيكون عندكم راوتر اساسي في البيت جاي من شركه الاتصالات هو شرائح هو دي اس ال هو فايبر اي شيء هذا جهاز النت حلو لا تعتمدوا على واي فاي النت اعتمدوا على الواي فاي اللي بيجيكم من هالراوتر وش بكم سلك اللان سلك النتورك الشبكه اللي انا اقول لكم عليه من منفذ خارج من الراوتر اللي موجود عندكم مصدر النت الى المنفذ اللي هنا باللون الاصفر اشبكوا هنا بعدها بيكون هالراوتر هو نقطة اتصالكم بالانترنت الاساسية وبتحصلوا على كامل القدرات انتم فكروا فيها لما تجوا تشتركوا مع شركة اتصالات حلو بتجيب لكم راوتر باربعة بخمسة بستة الاف لا بتجيب لكم راوتر للاستخدام الجيد والعادي بيكون سعره كويس هنا هذا استثمار انتم تتخذوه مو شركة الاتصالات الموضوع في ظلم شوي ولكن ايش نسوي يعني معلش خيارات فارجع واكد طريقه اعداد الراوتر سهله اول شيء وصلوه بكيبل نتورك من منفذ الايثرنت الاساسي ثم امسحوا علامه الباركود الموجوده على سطح الراوتر بكاميرا الجوال هالباركود لما تفكوا النايلو تاكدوا انه ما يضيع فخذوه ولصقوه تحت الجهاز احس هذه من الاخطاء اللي سووها انه لو سويتوا فاكتوري ريست اعدادات المصنع يبغى لكم مره ثانيه تسوي الاعدادات فشلون يحطوا الستيكر على النايلو اللي تم ازالته مو حركه صح حتى تصلوا الحين بالشبكه بعدها تحملوا تطبيق النت جير نايت هوك على جوالكم وعلى فكره متوافق مع الاندرويد والاي او اس هذا التطبيق الحين امشوا مع التعليمات واللي تعتبر مره مره سهله فهو التطبيق وش يمديكم تسووا فيه يمكنكم من معرفه الاجهزه المتصله وانواعها وعلى اي تردد تشتغل وبرضه يمكنكم من قياس سرعه الانترنت وايضا يوجد خيار لتفعيل شبكه خاصه للضيوف مع امكانيه تحديد نوع التردد اللي حيتصلون عليه وايضا يوجد خيارات للرقابه الابويه ولكن هنا تفعلوا هذا عن طريق تطبيق السيركل 1 التطبيق راح يتيح خيارات محدوده للرقابه زي ايقاف عمل الاجهزه وتشغيلها لكن للحصول على خيارات اعمق زي جدوله الاوقات وفلتره المحتوى لازم تشتركوا في باقة الراقيه حقت نفس نت جير يسموها باقه بريميوم بقيمه 19 ريال تقريبا شهريا لازم تدفعوها هالامر اشوفه مجحف بشكل جدا كبير انا شاري الراوتر بحوالي 1000 دولار وفوق واجي ادفع اشتراك شهري هنا تعرفوا ان الاشتراكات اللي صايره في خدمات الجوال وخدمات البث قاعده تنتشر في كل المجالات جايه على السيارات جايه ايضا على المنازل على الاشتراكات الذكيه فالله يعين يا رب العالمين وهم خلينا في الراوتر تطبيق النت جير نايت هوك يدعم ميزه النت جير ارمر هو نظام يقدم حمايه متقدمه من الهجمات السبرانيه لشبكتكم المنزليه وللاجهزه المتصله بالشبكه ايضا نقطه احب اوضحها وهي انه هذه الميزه في البدايه حتكون مجانيه 30 يوم بعدها عشان تفعلوها لازم تدفعوا 69 دولار أنا انصدمت لما صار مع تجربة الأوربي هذا الموضوع ولاقي إنه معطيني 30 يوم وعد تنازلي قاعد أجرب الجهاز لسه ما بدأت أستخدمه الراوتر متوافق مع مساعد جوجل الشخصي ومساعد أليكسا الشخصي وش تستفيدوا؟ تقولوا يا جوجل شغلي لنا شبكة الضيوف طفي لنا شبكة الضيوف هذه على أحد الأمثلة وعندكم أمثلة كثيرة يبغى لكم تراجعوا نتجير والشيء اللي أنتوا تحتاجوه من الأنظمة الصوتية وارتباطها على نفس الشبكة ومن ناحية التجربة تمت في ثلاث مكاتب بمساحة تقريبية بحدود 340 متر مربع وأعطت تغطية كاملة في كل المناطق بدون تقطيع وكانت الأجهزة المتصلة فوق الست أجهزة حتى خارج المكتب في نفس الدور كان ينقص برج واحد والاتصال كان يشتغل بدون مشاكل الواي فاي عطى السرعة الكاملة حتى في الالعاب تمت التجربه وكان الثبات والاستجابه عاليه جدا لازم اكد الاختبار تم في نفس الدور اشاره الواي فاي ما حتكون ممتازه فوق او تحت مفروض حيكون جيده بس ما هي بخرافيه فهذا الامر يا جماعه اذا انتم تحتاجوا تعدد ادوار وتغطيه ممتازه يبغى لكم شبكه مش نتورك اللي هي اكثر من جهاز يعطيكم شبكه ضخمه هذه فيديوهات اخرى موجوده ايضا على القناه باذن الله بالواي فاي العادي 5 والواي فاي الجديد 6 على نفس القائمه التشغيليه الراوتر يمتلك منفذين يو اس بي 3.0 من خلال هذه المنافذ تقدروا تشاركوا محتويات ذواكر اليو اس بي يعني لو جبتوا قرص صلب خارجي عن طريق اليو اس بي وصلتوه تقدروا تشاركوا كامل الاشياء اللي موجوده فيه من فيديوهات وصور مع اي شخص متصل في الشبكه وايضا من ميزه اسمها ريدي كلاود هتسهل لكم الوصول لها الاشياء اللي شبكتوها في منفذ اليو اس بي من اي مكان كان في العالم بدون ما تضطروا انكم تنسخوا هالاشياء عندكم في جهازكم عندكم ايضا المنافذ الاخرى الباقيه فهي اربع منافذ جيجا بت لان بالاضافه المنفذ بسرعه 2.5 جيجا بت في الثانيه ومنفذ اخر لتوصيل الراوتر بالانترنت واللي تكلمنا عليه في شبك الجهاز 
يوجد زر لتشغيل وايقاف اضاءة ال LED عشان ما يزعجكم الجهاز لو الغرفة مرة مظلمة وايضا زر للريست لاعادة التشغيل وزر للتشغيل وللايقاف محتويات الصندوق الراوتر كيبل شبكة محول الطاقة وكتيب التعليمات من ناحية السعر فاستعدوا للصدمة السعر تقريبا 600 دولار يوم جبته من برا ولكن لقيته هنا في المملكة العربية السعودية في بعض المتاجر 1000 دولار وفوق شيء مجرب حرام ولكن ليش يصير كذا انا مو قاعد اعطيهم حجج ولكن كون الخبرة اللي عندي في هالمجال الكبير اعرف انه الراوترات اللي تجينا في المملكة تجي من السوق البريطاني فبالتالي اصلا قيمتها اعلى من السوق الامريكي وتجي بمعيار ال 220 فولت فهنا نعرف انه اغلى فعندكم احد خيارين جيبوها من برا واستخدموا معها محول محول اللي هو 110 220 او لا خذوها مع الضمان وكل شيء هنا مع القيمة الإضافية اللي بتدفعوها عليه تلو لو تشوفوا الأوربي كم دفعت فيه الله يعين يا رب من مزايا الجهاز أنه واي فاي 6 والأداء حق الواي فاي 6 في الجهاز كان خرافي يعطي فرق مو طبيعي وأيضا الإعداد كان جدا بسيط والتطبيقات الكثيرة المتاحة لمختلف الأشياء من المزايا الجيدة اللي حيخلي كل شخص يستفيد من نفس هذا الراوتر التصميم شوي غريب يعني حلو ولكن ما هو بالعمل اللي يخليكم تتبعوا نهج كنت بقول لكم يا اول انه الانات اللي تخلوها بزوايا مختلفه عشان قدره الاتصال يمكن الحين المشكله ما حنواجهها مع بدايات الواي فاي 6 ولكن يمكن بعدين ويمكن اصلا ما نواجهها الامر الثاني ان يدفع اشتراكات مع الراوتر فيصير خلال السنوات اللي انا قاعد استخدم فيها الجهاز دافع لسه فوق سعره 200 300 400 دولار ما احس الامر منطقي جدا واضيفه الى ذلك انه الوكيل مخلي السعر هنا يفرق بشكل كبير فهذه من المساوئ ويمكن في دولكم الامر افضل غالي غالي اذا اروح لراوتر ثاني يعطي واي فاي 6 واقتصادي جدا فاذا انتم شفتوا الفيديو من البدايه اعرفوا انه في خصائص كثير تم ذكرها مع الراوتر الاول اذا ما تحتاجوها يمكن هالراوتر الثاني اللي كلف حوالي 80 دولار 320 ريال وهالعملات الاخرى موجودة امامكم يمكن الراوتر الانسب لكم اللي يدعم الواي فاي 6 فخلوني اعرفكم على التي بي لينك ارشر AX1500 تصميم هادي بسيط الجهاز غير مكلف مصنوع من مواد بلاستيكية وليست حتى صلبة يجي بأربع أنات الخلفية قابلة للتوجيه بالإضافة أنه يجي بمجموعة إضاءات LED متعددة تبين لكم حالة الراوتر الراوتر يدعم تقنية الـ OFDMA وتقنية الـ MU MIMO هالتقنيتين حيساعدوا في تنظيم عملية تدفق البيانات في الأجهزة المتعددة بحيث أن البيانات توصل بثبات وأيضا حيساعدوا في تقليل مدة التأخير الراوتر يدعم تقنية TWT Target Wake Time تعني وقت الاستيقاظ المستهدف هالتقنية حتتواصل مع الأجهزة المتصلة بالراوتر عشان تعرف متى وكم مرة لازم يتم عملية نقل البيانات لها هالشيء حيساعد في زيادة وقت سكون الأجهزة وأيضا يساعد في إطالة عمر البطارية ما عجبتني الخاصية أصلا ما عرفت أجربها بشكل تفاعلي جربتها أنت ما جرب ما ما عرفنا نجربها صح قالوا دي TWT بصراحة رغم أنا ما عرفنا نجربها صح فما ادري حطوها في خاطركم <تصفيق> ما ادري ايش اقول بصراحه الراوتر يدعم تقنيه الدول باند التردد الثنائي وايضا هو معيار الاي اكس 1500 شرحته في فيديو الواي فاي 6 ايضا سرعه نقل البيانات بتردد 5 جيجا هرتز هي 1201 ميجا بت في الثانيه وتردد 2.4 جيجا هرتز سرعتها 300 ميجا بت في الثانيه الراوتر يجي بمعالج بثلاثه انويه وتردد يصل الى 1.5 جيجا هرتز يفيد في تحسين عمليه الاتصال ونقل البيانات واداره الاتصالات مع هالراوتر الراوتر يدعم تقنيه البي فورمينج العاديه التقنيه تساعد في توجيه اشاره الواي فاي على الاجهزه المتصله اللي تحتاج كفاءه نقل بيانات عاليه الراوتر يدعم الواي فاي 6 هذا الأمر يعني أنه يدعم كل أنواع الواي فايات السابقة عشان تسهل عليكم الأمور طريقة إعداد الراوتر سهلة أول شيء وصله بكيبل للشبكة من منفذ الإيثرنت الأزرق ثانية تصله بشبكة الواي فاي خاصة بالراوتر وحتلاقوا اسم الشبكة وكلمة المرور موجود خلف الراوتر ثالث شيء ثبتوا تطبيق تي بي لينك وامشوا بالخطوات اللي تعتبر بسيطة وسهلة التطبيق يمكنكم من معرفة حالة الاتصال وعدد الأجهزة المتصلة وأنواعها وأيضا يمكنكم من معرفة اسم الشبكة كلمة المرور وأيضا يوجد خيار لتفعيل شبكة خاصة للضيوف مع إمكانية تحديد نوع التردد اللي راح يتصلون عليه أيضا يوجد خيارات للرقابة الأبوية تتيح إمكانية تحديد موعد استخدام الشبكة للأجهزة المتصلة مع إمكانية حجب المواقع وما يحتاج اشتراك عشان تسوها الإشراف ولكن كمية الخصائص والتفاصيل محدودة 
هنا بدون اشتراك وما في دعم جوجل لا في اليكسا التطبيق متوفر على اجهزه الاندرويد والاي او اس ومن ناحيه التجربه تمت في مكتبين بمساحه تقريبيه 206 متر مربع وعطى تغطيه كامله في كل المناطق حتى خارج المكتب وملاحظه انه المكاتب كانت نوعا ما مفتوحه على بعضها المساحه مفتوحه وليست بجدران كل ما زادت الجدران كل ما زادت العوائق وقد تقل مساحه التغطيه التغطيه في المكتب كانت في نفس الدور جيده جدا وكانت الابراج بين الاربع والثلاثه والاتصال كان يشتغل بدون مشاكل ايضا من ناحية السرعة فتقريبا حصلنا على السرعة الكاملة في أغلب الأوقات ولكن للتوضيح ممكن تنزل السرعة في بعض الظروف وبحسب استخدام الأجهزة لها ولكن مع ذلك حتى مع انخفاض السرعة وزيادة الضغط الشبكة ما قطعت أو فصلت وتدفق البيانات كان مستمر على الأجهزة المتصلة أكد سوينا الاختبار على دور واحد تتعدد الأدوار لازم تجيبوا أجهزة مش نتورك عشان تاخذوا افضل تجربه، اما مو مساله انه راوتر واحد وبيت كامل بادوار راح يكون مغطى، ما تضبط زي كذا. من ناحيه المنافذ فالراوتر يمتلك اربع منافذ جيجا بت لان عاديه، بالاضافه لمنفذ الجيجا بت 1 لتوصيل الراوتر بالانترنت. ومحتويات الصندوق، الراوتر، كيبل الشبكه، محول الطاقه، وكتيب التعليمات. وقلت لكم السعر ولاحظتوا انه اكثر الخصائص يمكن تلاقوها في هذا الراوتر، اذا انتم ساكنين بغرفتين ثلاث غرف، اموركم طيبه مع راوتر زي هذا يعطي الواي فاي 6، اذا زادت المساحه وزاد التطلع وعندكم مثلا اربع اجهزه شابكين على الواي فاي ويحتاجوا يسووا بث ستريمنج على تطبيقات نتفليكس وغيرها تعرفوا انه لا يبغى لكم راوتر يتحمل هالكثافه في الاستخدام فيمكن الاول اقرب لاحتياجاتكم اما الراوتر هذا فيعطيكم واي فاي 6 يعطيكم امور كويسه في الاتصال وسرعه ممتازه في نقل البيانات اذا الانترنت وخط الانترنت عندكم ما يتعدى بالسرعه سرعه الراوتر الواي فاي 6 اللي انا ذكرتها على الصغير ترى الصغير ممتاز احسن لكم من الجهاز الكبير واللي بيكلفكم اكثر تمام دائما قيموا احتياجاتكم طيب خلوني الخص لكم مزايا ومساوئ هذا الراوتر الجهاز يعتبر اقتصادي لدخول عالم الواي فاي 6 سهل التركيب واستخدام وخيارات التحكم اللي يوفرها التطبيق تثري تجربه الاستخدام ويعطي اداء ثابت وتغطيه جيده للشقق الصغيره والمكاتب الصغيره طيب وش العيوب سرعه نقل بيانات اقل بفارق كبير في تردد 2.4 جيجا هرتز وانه ما يمتلك منافذ يو اس بي عكس شبيهاته من الراوترات فهنا في محدوديه جدا كبيره مع هالراوتر الصغير اصلا حتى ترى وزنه ولا شيء وزنه ولا شيء والجهاز واضح انه صغير ففي فرق كبير من ناحيه يعني هذا كانه متدرب وهذا كانه الكابتن حقه مره فرق في كل شيء احتياجاتكم هي اللي تحكم مو مساله الراوتر ترى الراوتر بتجيبه وتحطوه في البيت وما هو بموضوع انه والله بتكشخوا فيه اوكي خلوا اموركم طيبه، الجهاز موجود عندكم لخدمه محدده، تحتاجوا هالخدمات خذ الشيء الانسب لكم، تحتاجوا شيء بطلبات اكثر خذ الشيء الاغلى لكم، تمام؟ ونقطة مهمة اختم فيها. هذه النصوص ولا شيء. هذا مسطح البيت او الشقة، راوتر مو هنا، راوتر هنا. مو هنا، هنا. خليني اعطيه دائرة. حلو؟ هذه مجرد تذكير يا جماعة، لأنه فعليا صعب ولاقيها خطا انه لما تجي شركات الاتصالات دائما توصل لنا توصل لنا في الطرف الاقرب لبرا عاندوهم الين ما يجيكم الكيبل ويضبط عندكم في منطقه قريبه لوسط المنزل فبالتالي لما تحطوا الراوتر او راوتر الاتصالات هيعطيكم افضل تجربه وهو مكانه مركز الدائره دائره التغطيه صح نهايه الفيديو اتمنى يا رب انه هالنصايح والمعلومات والاختيارات تكون جيده بالنسبه لكم اعطوني لايك اعطونا سبسكرايب كونوا مشتركين وايضا كونوا مفعلين التنبيهات واعرفوا انه ان شاء الله مع دخول عالم الواي فاي 6 حيكون في فيديوهات كثيره لاجهزه الراوتر واي فاي 6 كل الاجهزه جبتها على اساس انه نحاول نجيب لكم كامل الخيارات فلا يفوتكم الحين تروحوا تشوفوا فيديو الواي فاي 6 او فيديوهات المش نتورك اللي موجوده على نفس القائمه التشغيليه نهاية الفيديو كل فيديو سبحانك الله وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك أتوب إليك أشوفكم على خير بإذن واحد أحد في أمان الكريم